ഓരോ വീട്ടിലെയും സ്ഥാപനത്തിലെയും കിണറുകൾ നിർബന്ധമായി ക്ലോറിനേഷന് വിധേയമാകണം അതിലൂടെ അണുവിമുക്തമാണ് കിണർ ജലം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്താൻ ആയിരം ലിറ്ററിന് രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണ് ആവശ്യം എന്നാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം വെള്ളം അതീവ മലിനമായിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി ആയിരം ലിറ്ററിന് അഞ്ച് ഗ്രാം ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂമ്പാരമായി ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണ് ആവശ്യം കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എത്ര ലിറ്റർ എന്ന് ഏകദേശം കണക്കാക്കണം അതിനായി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം തൊടിയുടെ വലിപ്പം കണക്കാക്കുകയാണ് സാധാരണ കാണുന്ന കിണറുകളിൽ ഒരു തൊടിയിൽ ഏകദേശം ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കാണും എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലുള്ള കിണറുകളിൽ ഒരു ഉറയിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഉണ്ടാകുക വെള്ളത്തിന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ എടുക്കുക ഇതിൽ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കുക നന്നായി കുഴമ്പ് ആയ ശേഷം വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇളക്കുക ശേഷം ബക്കറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അനക്കാതെ വയ്ക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ലയനിയിലെ ചുണ്ണാമ്പ് അടിയിൽ അടിയും മുകളിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ക്ലോറിൻ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കും വെള്ളം കോരുന്ന ബക്കറ്റിലേക്ക് ഈ തെളി ഒഴിച്ച ശേഷം ബക്കറ്റ് കിണറിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് ഇറക്കി പൊക്കുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ ക്ലോറിൻ ലയനി നന്നായി കലർത്തുക വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ക്ലോറിന്റെ മണം വരുന്നത് മതിയായ അളവിൽ അത് എത്തി എന്നതിന് മാനദണ്ഡമാക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കിണറിലെ വെള്ളം അനക്കാതെ വച്ച ശേഷം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം ഹൈപ്പോക്ലോറിനേഷൻ നടത്തി ആദ്യത്തെ ക്ലീനിങ് കഴിയണം അതിനുശേഷം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഇടവിട്ട് ഈ കിണറുകൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം മഴക്കാലം കഴിയുന്നതുവരെ ഇത്തരത്തിലും അതിനുശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴും ഈ ക്ലോറിനേഷൻ പ്രക്രിയ തുടരണം ഇങ്ങനെ ക്ലോ ക്ലോറിനേഷൻ പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമാക്കിയ കിണറുകളിലെ ജലം ആണെങ്കിലും അത് തിളപ്പിച്ചാർച്ച് മാത്രമേ കുടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ